Ya, kami kehujanan. Kami mati, guys. Oke, jalan lagi. Selamat pagi dari Masjid Al Jabir Jabiren. Ini malam tadi kami menginap di sini. Ya bang. Hai. Hari ini rencana ingin lanjut ke Sampit. Mungkin malam ini menginap di Sampit. Ada juga opsi malam ini lanjut sampai Pangkalan Bun. Opsi terakhir ada juga keliling-keliling kota Palangkaraya dan juga ke Taman Nasional Sebangau. Ini malam tadi di sini banyak mobil penuh nih orang yang menginap di halaman Masjid Al Jaber. Nah ini banyak musafir nih tempatnya sini. Nah ini ada proyek-proyek perbaikan jalan lah di daerah Jabirin ini sebelum Tumpang Musa Banyak urukan-urukan sudah Sementara jalan yang kita lalu ini dulu lumayan mulus Sekarang sudah banyak gelombang dan berlobang-lobang Nah ini pagi nih jam 6.30 nih Daerah Jabirin Tumpang Musa Ini 14 lah ya 14 ini Ya 14 Eh, 18 kan? 18, 18. Nah, 18 kan? Nah, ini kita beli buah nih buat nutrisi di jalan selama perjalanan ini lokasi di Trans Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah kurang lebih 20 km sebelum kota Palangkaraya Ya, Bi, ya. Mengupas apa, Bi? Membelah. <laughs> Membelah dan mengupas. Yang beli tadi. Pas, habis itu dimakan. Segar nih, Makan baru dipetik. Baru dipetik. Masih hijau, nah. Masih hijau. Hijau. Buat serat hari ini keperlu kebutuhan strat kami dan anak-anak untuk hari ini pagi-pagi jam 6.30 kukus oh segar cukuplah untuk keperluan serat kita hari ini tadi di sini melintas di jembatan Tumbang Musa jembatan rawa-rawa terpanjang se Indonesia baru selesai makan pagi 
nih di warung nasi mama putri nah tadi kita makan lontong dan nasi kuning ini kita kebetulan dekat ya dengan lokasi taman nasional sebangau jadi kita sekalian dulu berkunjung ke taman nasional sebangau jarak dari titik kita ini cuma 4 kilo ke dermaga kereng bengkirai karena pintu masuk ke taman nasional sebangau itu adalah dermaga kereng bengkirai infonya seperti itu kami juga karena belum tahu nanti kita lihat saja seperti apa jadi sebelum ke Tanjung Puting kita melipir dulu ke Taman Nasional Sebangau ini statusnya sama-sama Taman Nasional ya cuma Taman Nasional Sebangau ini baru ditetapkan sebagai Taman Nasional di tahun 2004 kalau tidak salah ini pertigaan RT Amilono kalau kita belok kanan itu kita akan ke pusat kota Palangkaraya Dari sini kita boleh lurus ataupun belok kiri Nah ini mungkin kita ambil jalur yang belok kiri dulu Dari sini ke dermaga tersisa 3,7 km lagi Jadi Kita dari tadi belok kanan ke jalan Mangkuraya Tapi di GPS ada kok, di GPS tinggal ketik Dermaga Kereng Bengkirai Nanti dia keluar Nah ini pintu masuk ke Taman Nasional Ini namanya Dermaga Kereng Bengkirai Ada, Nanti situ aja Masuk ke kawasan ini kena biaya Rp5.000 per orang. Ini teman-teman, kami sudah sampai di Dermaga Kereng Bengkirai. Nah, ini adalah pintu masuk untuk menuju Taman Nasional Sebangau. Jarak dari Dermaga Kereng Bengkirai ke Taman Nasional Sebangau itu kurang lebih satu jam setengah naik pelotok seperti ini. Nah, infonya. Terus untuk harga di sini dikenakan Rp500.000 untuk charter kapal pelotok. Nanti kita siap-siap dulu mau beli kopi, apapun dan lain sebagainya untuk bekal di situ. Nah, nanti kita stay di sana beberapa saat, explore-explore Taman Nasional Sebangau, nanti balik lagi. Namanya itu ke Sungai Koran. Sungai Koran, Sungai Air Hitam seperti ini sungainya. Nah, oke okay ya kawan-kawan kita siap-siap dulu untuk itu lagi bapaknya siap-siap mempersiapkan perahu kita karena hari ini yang akan membawa kita itu gilirannya Pak Imut namanya. Nah ini Pak Imut namanya. Nah, jadi sini bergiliran kalau ada yang mau ke Sebangau. Abang Darwis siap Ini 02 02 sudah siap Oke kita eksplor Taman Nasional Sebangau Ini kita sudah mulai jalan ya perahunya ya Perahunya kecil ya kawan-kawan Ini anggota ini Semoga tidak hujan Mendung ya mendung Ini kalau hujan langsung menyiram kita
guys kita terdampar guys terdampar di tengah sungai Amazon Ini kami melintasi di Taman Nasional Sebangau di bagian hutan yang bekas terbakar. Sayang sekali ya kawan-kawan ya. Semoga ini bisa cepat pulih nih. Sebangau National Park, home of wild orang hutan. Hai kawan-kawan, sekarang kita di Taman Nasional Sebangau. Ini adalah Sungai Sebangau, wisata Black Water. Kalau ke sana itu ke Sungai Koran. Kita naik perahu ini. Dari dermaga kering bengkirai Dan ini Selamat datang Dari Sebangau National Park Blackwater River Eco Tourism Kita akan lanjut ke sana Lanjut ke sana ya Ke Sungai Koran Ini single track titiannya ini lapuk lah. Umi hati-hati tak baru sok lah. Itu 02 dia di depan sama Pak Ranger tuh. Dengar suara burung-burung. Tadi kami ketemu burung biru guys. Burungnya bagus suaranya. Ini titik pertama nih, titik persinggahan pertama. Ini ah, ah. ini dia nih. Ya, kayak semacam kanopi bridge. Ya. Tapi menaranya aja. Iya. Boleh naik ke depan? Boleh. 01, 02 sudah duluan nih naik nih ke atas nih. Ke menara. Hmm. Yuk, hati-hati yuk, hati-hati ya. Pegangan, pegangan. Ini daun salam nih, daun salam, daun salam. Daun salam. Ayo salim dulu. Daun Ya. Yeah. 
Hey, bang. Ah, bang. Let's go. Ya, kami kehujanan. Kami kehujanan. Di sungai Sebangau yang airnya hitam. Hmm, kondisi real di lapangan. terkenal dari salah satu yang terkenal dari Taman Nasional Sebangau itu adalah ini Sungai Koran tadinya niatan awal kita mau ekspedisi sungai ini namun karena sekarang berada di bulan Juli debit air lagi surut jadi perahu tidak bisa masuk ke dalam ini sungainya unik nih Sungai Koran nih jadi dia kalau kita masuk ke dalam kita bisa melihat satwa-satwa yang dilindungi yang ada di Taman Nasional Sebangau ini di sebelah sini ada pos pengamatan welcome to Sebangau National Park Sebangau Hulu Resort Sungai Koran Camp kami istirahat mampir dulu di camp camp Sungai Koran ya ini fasilitas camp Sungai Koran kira-kira kita bisa apa aja di sini kami bawa bekal nih Bawa bekal, makan-makan, nih Pak Rijal menyediakan kopi, kami siang-siang kopi, dan juga 01 sama 02 mau mie, mie. Di sini lengkap lumayan fasilitasnya, ada kompor, buat sholat enak, ini ada kamarnya, sini ada dipan kecil bisa untuk tiga atau empat orang kami istirahat sejenak di sini leyeh-leyeh makan-makan minum-minum istirahat nanti sholat baru balik lagi melalui sungai Koran dan sungai Sebangau oke ya kawan-kawan ya, seperti ya. ini situasi dan kondisi di camp sungai Koran Taman Nasional Sebangau ini ada TV, tapi listriknya tidak ada. Harus nyalain genset dulu. Ya udah, 0102. Nih, ini yang disebut Sungai Koran nih. Airnya hitam. Dan ini nanti Sungai Koran ini dari sana ke arah hulu, di sini ke hilir, nanti bermuara di Sungai Sebangau. Ini ke Sungai Sebangau nih. Ini hitam bukan berarti kotor ya. Ini bersih nih. Namun udah terkontaminasi dengan daerah rawa-rawa di sini. Jadi sungainya berubah menjadi hitam. Yuk, kita lanjutkan jalur trekkingnya ke sana. Oke. Okay.
kita lanjut dulu di ujung jalur trekking kami dari camp tadi sekarang kita ketemu di cottage lagi di sini cottage-nya tepat menyeberang di sungai koran nih sungai koran nih sayang permukaan air lagi surut jadi kami rencananya mau susur sungai koran ini sebenarnya tapi karena debit air lagi surut mana wah sayang ya asik nih kalau bisa nih kalau mau bagus di sini spot terbaik berada di bulan Desember dan bulan Januari okay. ya spot ketika permukaan air lagi tinggi bisa nih jelajah sungai koran nih Ayo, ha, silakan lanjut duluan. Abi jaga di belakang. Teti licin. Ini di muka kita nih Sungai Koran ngarannya apa sejarahnya man Sungai Koran teman? Nah sejarahnya tuh pernah orang dahulu tuh ada bapak pondok di sini bapak ngaran Koran lalu di akhir kelamaan lalu pengaran Sungai Koran. Kuran. Oh itu sejarahnya. Cerita. Ceritanya tuh. Setelah kurang lebih setengah hari kami berada di sini, eksplor Taman Nasional Sebangau, kami persiapan turun kembali ke Sungai Sebangau untuk kembali ke dermaga Kering Bengkirai. Itu turun ke sana, sedangkan kalau naik lagi ke sini, ini Sungai Sebangau nih. Nah, muara dari Sungai Koran tadi di sana, nih di belakang sini. Di belakang sini ada muara Sungai Koran nih, sana. Sungai Korannya ke sana. Ya. Oke, semoga lancar. mati guys oke okay, jalan lagi tunduk tunduk oh. ya, itu buah ini buahnya ini 
buah rasau rasau namanya ini buah rasau baliknya nyangkut kena ranting-ranting rasau nih pohon rasau oke kita coba starter lagi starter lagi awas kan awas kan tangan durinya tuh nah sudah sampai di dermaga kereng bengkirai jadi dibantu oleh motoris sekaligus guide oleh pak Rijal oke pak terima kasih banyak dulu oke oh iya 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 dibawakan barang yuk kita naik dulu naik dulu ayo anak naik Oke okay, kawan-kawan, kita sudah di dalam mobil. Sekarang mau melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, namun belum tahu sampai mana atau apakah sampai sampit. Tapi kita sebelum keluar kota Palangkaraya kita cari makan dulu dan ke toko Eiger Store buat cari-cari perlengkapan trekking nanti di Tanjung Puting. Oke, okay, abang 01 dan 02 panas panas sekali ini. Ya, kita lanjut dulu ya. Uh, tepat pukul 4 kami sudah bergerak meninggalkan kota Palangkaraya Target hari ini mungkin malam nanti akan tiba di kota Sampit Kita nanti mungkin menginap di Sampit malam ini Sebelum besok melanjutkan kembali perjalanan ke Pangkalan Bun. 